السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد عن قیس بن کثیر قال قدم رجل من المدینة على عبی دردائی وهو بدمشق فقال ما اقدمك يا اخي فقال حديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اما جئت لحاجة قال لا قال اما قدمت لتجارة قال لا قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سرق طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحة رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيطان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما إنما ورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر راه الترمذي وابن ماجه شمسو تعالي برشم سحم قرنها الله تعالى جنو جل رب العالمين دين العلم ورجل كارير شمان ديسين مرجد ديسين رب العالمين علماء كرام دركي دنیا ایبو آخرت شمائی تو کوری چھن تا در کی عزت دیئے چھن سی رب العالمین در بہم شکلی انتر انتر اس فل تھے کہ شکریہ دے کوری الحمدللہ صلاة و سلام نازل ہو پیو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارکوتی جنی دین علم اور جنکاری شمائی بیت کوری چھن مرجد دیئے چھن دین علم اور جنکاری طلاب العلم अथवा वाला वालमाई के राम सकल सम्मान के रसुल मर्यादा दिए सकल के सम्मानित कर सकल फजरत बंदा कर नबीर प्रति क्या मत पर्त शांति धारा बर्षित होक अल्लाहम्मा सल्लाहम्मा बारिक आल सम्मानित सुप्रिय दर्शक श्रोता मंडल अपनारा पृथ्वी बहु जैगा आलोचना एख सुन परवर्ती सुनबें आज के आलोच्य विषय हे दिन आलिम अर्जन कर फजिलत पर्व पाँच दिन आलिम अर्जन कर फजिलत पर्व पाँच इतिपूर्वे हमें चार्ट पर्व कुरान एवं सही हदीसर आलोके दिन आलिम अर्जन कर बारोटी फजिलत उल्लेख करा दिन आलिम अर्जन कर जरा दिन इलिम अर्जन कर आलिम अलमा तर सम्मान अल्लाह रबुल आलमीन दिए तर मर्यादा प्रिय नबी मुहम्मद रसुल्लामर्णना करान हदीसर आलो के बोझा जा दिन इलिम अर्जन दिन इलिम अर्जन कर बहु फजिलत आहु मर्यादा आत्य एक जो आलिम जिन दिन इलिम अर्जन कर एक तलेब इलम तुल्लाम इलम इलिम अन्वेषणकारी एम्मान मर्यादा एर फजिलत स्वयं अल्लाह रबुल आलमीन घोषणा कर प्रिय नबी मुहम्मद रसुल्लाम हदीस थे दिन इलिम अर्जन कर बहु मर्यादार कथा मान पावा सूतरा बुझा जा दिन इलिम अर्जन कर बहु फजिलत आ दिन इलिम अर्जन करा फजिलत गो पे जा पा दिन इलिम अर्जन करें सूझ सुविधा आखनी समय व्यय कर दिन इलिम अर्जन करते 
এবং আপনিও সেই মর্যাদা অর্জন করতে পারবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একটি আয়াতের মধ্যে বলেন এর ফাইল্লাহ উল্লাদিন আমন মিনকুম উল্লাদিন উতুল ইলম দরাজাত তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ সমন্বিত করেছেন বা আল্লাহ বৃদ্ধি করেছে মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে তাহলে তোমাদের মধ্যে যাদের ঈমান আছে ঈমান এনেছে এবং যাদের ইলম দেওয়া হয়েছে তাদের মর্যাদা আল্লাহ বৃদ্ধি করেন আল্লাহ উচ্চা করে সত্যি একজন আলিম একজন ইলিম অর্জনকারী পৃথিবীর যে কোনো জায়গাতে যে কোনো অবস্থানে থাকবে সেখানেই রাবুল আলমিন তাকে সম্মানিত করেন সেখানেই রাবুল আলমিন তাকে মর্যাদা দেন রাবুল আলমিন তাকে উঁচু শিখরে পৌঁছে দেন কারণ দিনের ইলিম হচ্ছে সবচেয়ে উপকার ইলম যার ফজিল দুনিয়া এবং আখেরাতে একজন ইলিম অর্জনকারীর জন্য রয়েছে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত যারা দুনিয়ায় শিক্ষায় শিক্ষিত যারা তাদেরও মর্যাদা আছে কিন্তু দুনিয়াতে তারা মর্যাদা পেয়ে যায় কিন্তু যারা একজন কোরআন হাদিসের আলিম যারা কোরআন এবং হাদিসের ইলিম অর্জন করেছেন তাদের মর্যাদা কোরআনে দুনিয়া এবং আখেরাতে রয়েছে সম্মানিত করেছেন রাবুল আলমিন এবং প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহাম তিনিও দিনের ইলিম অর্জনকারীর ফজিরত বর্ণনা করেছেন সুতরাং দিনের ইলিম অর্জন করার বহু ফজিরত আছে আসলে আমরা ইতিপূর্বে চারটি বক্তব্যের মধ্যে আমি বারোটি মর্যাদার কথা বলেছি আজকে বেশ কয়েকটি মর্যাদার কথা বলব এবং এই যে হাদিসটি আমি এখন পেশ করেছি পড়েছি সেটা হচ্ছে সোনানু তিরমিজি এবং সোনানু ইবনে মাজার সোনানু তিরমিজি দুই হাজার ছয়শো বিরাশি ইবনে মাজার দুইশো তেইশ নম্বর হাদিস এবং এই হাদিসের ব্যাপারে আল্লামা শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আল বানি রাহমাহ বলছেন যে হাদিসটি হচ্ছে সাহি যদিও এতে এখতলাপ রয়েছে কিন্তু শেখ আল বানি রাহমাহ তিনি বলছেন যে হাদিসটি হচ্ছে সাহি সুতরাং হাদিসটা সাহি বিশুদ্ধ এতে কোনো ভেজাল নেই তো এই হাদিসের মধ্যে এই বিষয়টাও জানা যাবে যে একজন ব্যক্তি মদিনা থেকে একটি মাত্র হাদিস অন্বেষণ করার জন্য একটি মাত্র হাদিস শেখার জন্য তিনি দামেশকে গিয়েছেন সাহাবি আবু দরদা রদিয়া বাহ তাল আনহর কাছে আবু দরদা রদিয়া বাহ তাল আনহ তিনি দামেশকে বসবাস করতেন সেখানে একজন ব্যক্তি মদিনা থেকে একটি হাদিসের অন্বেষণ করার জন্য তিনি মদিনাকে দামেশকে গিয়েছে সেটাও কিন্তু হাদিসের মধ্যে প্রমাণ আছে मदीना दामेश अवस्थान रत अबुदार दारदियाहर का তাহলে একজন ব্যক্তি মদিনা থেকে সফর করলেন একটি হাদিস পাওয়ার জন্য জানার জন্য শিখার জন্য কোথায় সাহাবি আবু দরদা রদিয়ালাহর কাছে যিনি দামেশকে অবস্থানরত ছিলেন সে সময় কাইসব কাফির রাহিমাল্লাহ বলেন কালা তিনি বলেন কাদে মারাজুল একজন ব্যক্তি মদিনা থেকে দামেশকে অবস্থানরত আবু দরদা সাহাবি রদিয়ালামের কাছে আগমন করলেন বা এলেন তো একটি হাদিসের জন্য যদি একজন সাহাবি তিনি যদি একটি হাদিসের জন্য যদি দামেশকে যেতে পারেন মদিনা থেকে অনেক দূর তাহলে আমি আপনি দিনের ইলিম অর্জন করার জন্য সফর করতে কেন পারবো না দিনের ইলিম অর্জন করার জন্য আমরা 
সময় ব্যয় কেন করতে পারবো একজন ব্যক্তি মদিনা থেকে গেলেন হ্যাঁ তার সময় লাগলো পথ খরচ আছে খাবার দাবার আছে অনেক কিছু আছে সবকিছুকে ত্যাগ করে তিনি একমাত্র একটি হাদিস অন্বেষণ করার জন্য তিনি দামেশকে গেলেন এই অংশ থেকে আপনাকে শিক্ষা নিতে হবে যে আপনিও দিনের এলিম অর্জন করার জন্য সময় ব্যয় করবেন দিনের এলিম অর্জন করার জন্য আপনি সময় দিবেন খরচ করবেন এবং প্রয়োজন হলে আপনি দিনের এলিম অর্জনের জন্য আপনি সফল করবেন এক সময় ছিল যে মহাদিসনে কেরা বহু জায়গায় পড়াশোনা করার জন্য গিয়েছি সর্বশেষে আল্লাহ রাবুল আলমিন নিয়ে আসলেন মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে যেখানে চার বছর পড়াশোনা করতে আসে দিনের ইলিম অর্জন করার জন্য আসে পবিত্র শহর মদিরাতে এবং মদিরা ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে তারা পড়াশোনা করে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টিতে বিভিন্ন বিভাগে পড়াশোনা করে সুতরাং মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইলিম শেখানোর জন্য খোলা হয়েছে এখান থেকে সহি ইলিম নেবেন সঠিক ইলিম নিয়ে দাওয়াতের কাজ করবেন দাওয়াত ও তবলিগের কাজ করে প্রচার প্রসার করবে দুর্ভাগ্য ওই ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি মদিনাতে পড়াশোনা করার পরেও নিজের মানহাজ আকিদা সংশোধন করেনি মাজহাবের মানে দোহাই দিয়ে মাজহাবের দোহাই দিয়ে মাজহাবের মেনে চলল এরকম লোকের জন্য দুর্ভাগ্য মদিনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি আপনাকে বিভিন্ন দল উপদল করার জন্য নিয়ে আসে না আপনাকে নিজের মাজহাব টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়ে আসে না এখানে নিয়ে আসে একমাত্র নিছক বিশুদ্ধ মানে ইলিম অর্জন করার জন্য এবং এর প্রচার প্রসার করার জন্য সুতরাং মদিনাতে লেখাপড়া করার পরে একজন ব্যক্তি যে কোনো মাঝহাবের আগে হোক না কেন তাকে অবশ্যই অবশ্যই নিজের আকিদা মানহাজকে সংশোধন করতে হবে ভুল থাকলে সঠিক আকিদা মানহাজ গ্রহণ করতে হবে বলছিলাম যে একজন ব্যক্তি মদিনা থেকে একটি হাদিসের জন্য সফর করলেন আবু তোমাকে কোন জিনিস এখানে নিয়ে এসেছে হে আমার ভাই তোমাকে কোন জিনিস এখানে নিয়ে এসেছে তাহলে শিক্ষক জিজ্ঞাসা করতে পারে ছাত্রকে যে তুমি এখানে কেন এসেছো কিসের জন্য এসেছো ছাত্র একটি কথা বলে যে আমি একমাত্র এলিম অর্জন করার জন্য এসেছি আবুদার দ্বারা দিয়ে মাহ তালান বলেন হে আমার ভাই তোমাকে কোন জিনিস এখানে নিয়ে এসেছে বা তুমি কি প্রয়োজনে এখানে এসেছো কি জন্য এসেছো তিনি বললেন হাদিসুন একটি হাদিসের জন্য এসেছি বালাগানি আমার কাছে সংবাদ এসেছে বা আমি জানতে পেরেছি আপনি সেই হাদিসটি বর্ণনা করছেন রসুল উল্লাহামের পক্ষ থেকে একটি হাদিস যে হাদিসে ফিলিম অর্জন করার জন্যই আমি আপনার কাছে এসেছে 
কালা তিনি আবার বললেন আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু রাদিয়াল্লাহু তাআলা আবার বললেন আমা জিতা লি হাজাতিন তুমি কি কোন প্রয়োজন আসো কালা লা তিনি বললেন যে না আমার কোনো প্রয়োজন নেই তারপরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন আবার তিনি বললেন যে কালা আমা কাদিম তালে তিজারাতি তুমি কি কোন ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আসনি তারপর তিনি বললেন কালা লা না না আমার কোনো ব্যবসা নেই আমার কোন প্রয়োজন নেই আমার কোন ব্যবসা বিজনেস নেই শুধুমাত্র আমি একটি হাদিস সে জন্য এখানে এসেছি তারপর ওই ব্যক্তি বললেন কালা তিনি বললেন মা যে তো ইল্লা ফি তলাবে হাদ আল হাদিস আমি একমাত্র এই হাদিসের অন্বেষণ করার জন্য এই হাদিসের তলবে আমি আপনার কাছে এসেছি আমার দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নেই দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য আমার নেই আমি কেন এসেছি একমাত্র এই হাদিসের খোঁজেই আমি এখানে এসেছি মা জি তো ইল্লা ফি তলাবে হাদ আল হাদিস আমি একমাত্র এই হাদিসের তলবে খোঁজেই আমি আপনার কাছে এসেছি কালা তখন আবু দারদারা বললেন আমি রসুল্লাহকে বলতে শুনেছি এরপরে আবু দরদারিয়াল্লাহিসালামকে যে ব্যক্তি ইলিম অর্জন করার জন্য পথে বের হলো ইলিমের খোঁজে পথে বের হলো আল্লাহ তার এর মাধ্যমে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিবেন সাহে মুসলিম হাদিস এবং শুনেছে আর সোনানে তিরমিজির এই হাদিসে রয়েছে যে মান সালাকা তরি কর যে ব্যক্তি পথে বের হল কেন যে ব্যক্তি ইলিম অর্জন করার উদ্দেশ্যে পথে বের হলো পথ চলল আল্লাহ তালা এর মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে দেন সুবহান চিন্তা করে যে ব্যক্তি দিনের এলে অর্জন করার জন্য পথে বেরিয়েছে রাস্তায় বেরিয়েছে উদ্দেশ্য হচ্ছে একমাত্র ইলিম অর্জন করা দিনের ইলিম অর্জন করা আল্লাহ আবুল আলমিন এই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন সুহান আল্লাহ এবং এই হাদিসের অংশে পাওয়া যায় যে এই ব্যক্তি এই ব্যক্তিকে এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা জান্নাতের পথে পৌঁছে দিবেন ইনশাল আল্লাহ তালা তার জান্নাতের পথে পৌঁছে জান্নাতের পথ তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে তাহলে যে ব্যক্তি ইলিম অর্জন করার জন্য পথে বেরিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে এর মাধ্যমে জান্নাতের পথে পৌঁছে দিবেন এই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের পথ সহজ হয়ে যাচ্ছে জান্নাতে যাওয়া তার জন্য কতই সহজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে একজন দিনের ইলিম অর্জনকারীর কত সম্মান যে সে ইলিম অর্জন করার জন্য পথে বেরিয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিচ্ছেন এর চাইতে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আর কে হতে পারে 
যিনি তিনি বর্জন করার জন্য পথে বেরিয়েছে পথ দূরে রহতে পারে কাছে রহতে পারে ইলিমের পথ সফর দূরে রহতে পারে কাছে রহতে পারে যদি আপনি ইলিম অর্জন করে যায় এরকম পথে বের হন তাহলে রবুল আলমিন আপনার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন আল্লাহ রাবুল আপনাকে জান্নাতের পথই পরিচালিত করবেন এই সৌভাগ্য আপনাকে গ্রহণ করতে হবে এই সুবর্ণ সুযোগ আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে গ্রহণ করার তফি দান করেন আল্লাহমান তাহলে এই ফজিলত হয়ে গেল যে ইলিম অর্জন করার একটি ফজিলত ফজিলত এখানে পাওয়া গেল তো যে ব্যক্তি ইলিম অর্জন করার জন্য পথে বের হয় আল্লাহ তালা এর মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথে পৌঁছে দেবে তাহলে দিনের ইলিম অর্জন করার ফজিলত হয়ে গেল একটি এই হাদিসে আরেকটি ফজিলত আছে বেশ করে আরো কয়েকটি আছে সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের ডানা সমূহ কে বিছিয়ে দেন তাহলে ফেরেস্তা গুলি ফেরেস্তা গুণ ইলিম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ডানা সন্তুষ্টির জন্য ফেরেস্তা সমূহ নিজের ডানা পিছিয়ে দেন চিন্তা করেন আপনি চিন্তা করেন যে একজন ইলিম অর্জনকারী কত বড় মর্যাদা কত বড় সম্মান কত বড় ফজিলত যে ব্যক্তি দিনের ইলিম অর্জন করার জন্য পথে বেরিয়েছে ফেরেস্তা তার সন্তুষ্টির কারণে উদ্দেশ্যে নিজের ডানা বিছিয়ে দিয়েছে আর ফেরেস্তা গ ইলিম অন্বেষণকারী সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের ডানাগুলি খেয়ে বিছিয়ে দেয় তাহলে এই হাদিসের মধ্যে দুইটি ফজিলত হয়ে গেল তিন নম্বর কি ফজিলত এই হাদিসের মধ্যে আসমান এবং জমিনে যারাই রয়েছে এমন কি পানির মাছও একজন আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আসমান সময়ে যারা রয়েছে জমিনে যারা রয়েছে তারা একজন আলিমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমা চাই আকাশে যারা রয়েছে আল্লাহর জমিনে যারা রয়েছে পানিতে যে মাছ রয়েছে এরা সকলেই ক্ষমা প্রার্থনা করে ক্ষমা চাই কার জন্য একজন আলিমের জন্য তো আলিমের জন্য আকাশে যা রয়েছে জমিনে যা রয়েছে পানির মাছ সহ সকলেই আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা তাহলে একজন আলিমের কত মর্যাদা সুহার আল্লাহ চিন্তা করে দিনের ইলি মর্যনকারী একজন আলিমের কত মর্যাদা যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যারা আকাশে রয়েছে জমিনে রয়েছে পানির মাছগুলিও ক্ষমা প্রার্থনা করে একজন আলিমের জন্য তো তিনটি ফজিলত হয়ে গেল এই হাদিসের মধ্যে আরেকটি ফজিলত সেটা কি আলিমে আবিদের আর আলিমের ফজিলত একজন আবিদের উপরে যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা 
তারকারাজির কাছে অর্থাৎ একজন আলিমের মর্যাদা আবেদের উপরে ওই রকমই যেমন চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির কাছে একজন আবেদ ইবাদত বান্ধবী করে এর চাইতে বেশি মর্যাদা হচ্ছে একজন আলিমের ওই রকমই মর্যাদা একজন আবেদের চাইতে একজন আলিমের সম্মান মর্যাদা যেমন চাঁদের মর্যাদা চাঁদের সম্মান তারকারাজির কাছে তাহলে তারকারাজির কাছে নক্ষত্রের উপরে বা তারকারাজির উপরে চাঁদের মর্যাদা যেমন ঠিক ওইভাবে একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের উপরে সুহান তাহলে একজন আলিমের কত সম্মান সুহান আল্লাহ চিন্তা করেন আকাশের চাঁদ তারকার চাইতে চাঁদের অনেক অনেক মর্যাদা অনেক সম্মান একজন আলিম তার মর্যাদা কত বেশি যে ব্যক্তি আলিম হতে পারেনি এলিম অর্জন করতে পারেনি তাদের মর্যাদা তোরা নয় আপনি ইবাদত বান্ধি করছেন আপনার সম্মান আছে মর্যাদা আছে কিন্তু একজন আবেদের প্রপরে একজন আলিমের মর্যাদা ওই রকমই যেমন নক্ষত্রের উপরে তার মানে চাঁদের মর্যাদা তাহলে জনসাধারণ ব্যক্তি মানে জনসাধারণের চাইতে আলিম আলামার সম্মান মান মর্যাদা অনেক অনেক বেশি যেমন চাঁদের মর্যাদা নক্ষত্র রাজির উপরে তারকাদের উপরে ঠিক ওইভাবে একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের উপরে তাহলে আবিদের চাইতে আলিমের মর্যাদা বেশি আছে আলিমের মর্যাদা বেশি আছে আলমাই কেরামের বেতন যাই হোক না কেন আইনকাম যাই হোক না কেন একজন আলিম ইলিম অর্জনকারী দিনের ইলিম অর্জন করেছে তার সম্মান অনেক বেশি যেমন চাঁদের মর্যাদা তারকাদের চাইতে অনেক বেশি জনসাধারণের চাইতে একজন আলিমের মর্যাদা অনেক অনেক বেশি আল্লাহ রাবুল আলমিন এই মর্যাদা দিয়েছেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই মর্যাদা বর্ণনা করেছে তার চিন্তা করে যে ওয়াইনাল আলিমা ফজলুল আলিম আলাম আপিদে ফজলুল কামারে আলা সাহেব কাওয়াকিবে আলিমের ফজিলত মর্যাদা আবেদের উপরে যেমন চাঁদের মর্যাদা তারকা রাজির উপর তো তারকা রাজির চাইতে চাঁদের মর্যাদা সম্মান অনেক অনেক বেশি ঠিক একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবেদের চাইতে অনেক বেশি আবেদ এবাদত বান্ধে করে তারপরেও আলিমের মর্যাদা তার চাইতে বেশি আরেকটি মর্যাদা এখানে রয়েছে দিনের ইলি মর্যাদকারী আরেকটা মর্যাদা রয়েছে যে যারা অলমায় কেরাম রয়েছেন এদের এরা হচ্ছেন হিসাবে দিনার দিরহাম রেখে যাননি ছেড়ে যান বরং তারা মিরাফ হিসাবে ইলিম ছেড়ে গিয়েছে ইলিম রেখে গিয়েছে সুতরাং যে ব্যক্তি এই ইলিম থেকে অর্জন করমান আখাদা বেহি যে ব্যক্তি ইলিম লাভ করলো ইলিম অর্জন করলো আখাদা বেহাজিন ওয়াফিরিন সে ব্যক্তি পূর্ণ লাভ করল 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইলিম অর্জন করলো আমি আলহামদুলিশ সালামিকারী উত্তরাধিকারী হিসাবে পূর্ণ অধিকার লাভ করল পূর্ণ গ্রহণ করল সুতরাং চিন্তা করেন যে দিনের ইলিম অর্জন করার কত ফজিলত এই হাদিসের মধ্যে প্রায় পাঁচটি ফজিলতের কথা বলা হয়েছে প্রথম পর্যন্ত এই হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি ইলিম অর্জনের জন্য রাস্তায় বের হবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবে দুই নম্বর পর্যায়ে এই হাদিসের মধ্যে আছে যে ইলিম অর্জনকারীর জন্য ফেরেস তারা নিজের ডানা বিছিয়ে দেন তিন নম্বর পর্যন্ত হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে যে একজন আলিমের জন্য আকাশ এবং জমিন এবং এমনকি পানির মাছও ক্ষমা করতেন চার নম্বর মর্যাদা হচ্ছে একজন আলিমের আবেদন উপরে যেমন চাঁদের মর্যাদা তারা করা যায় পাঁচ নম্বর মর্যাদা হচ্ছে যে ওলামাইকে রামগণ হচ্ছে নবী রসুলগঞ্জের উত্তরাধিকারী সুতরাং ওলামাইকে রামগণ যারা ইলিম অর্জন করেছেন তারা মিরাজ হিসাবে পূর্ণ লাভ করেছে এই হাদিসের মধ্যে দিনের ইলিম অর্জন করার পাঁচটি ফজিলতের কথা মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এর আগের আলোচনাতে আমি দিনের ইলিম অর্জন করা প্রায় বারোটি বা তেরোটি মনে হয় তেরোটি মর্যাদার কথা বলেছি তবে তেরো আর পাঁচের হয়ে গেল আঠারোটি ইনশাল্লাহ এই ধারাবাহিক সিলসিলা ইনশাল্লাহ চলতে থাকে সময় তো দিনই ভাই বনাব অতএব আপনাদের কাছে আমাদের আকুল আবেদন যে আপনারা নিজেরাই দিনের ইলিম অর্জন করুন সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন কোরআন এবং সাহি হাদিসের ইলিম আপনারা যতটুকু পারবেন অর্জন করুন আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে আলেম আলেমা তৈরি করুন দিনে প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে ভর্তি করান তারাও যেন ইলিম অর্জন করতে পারে ইলিম অনুপাতে আমল করতে পারে দাওয়াত দিতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করতে পারে এবং যারা হয়তো ছোটবেলাতে দিনের ইলিম অর্জন করার সুযোগ সুবিধা পাননি আমরা তাদেরকে বলবো যে আপনারাও এখনো ইনশাল্লাহ ইলিম অর্জন করতে পারবে এখনো সময় দেন দুনিয়ায় শিক্ষা শিক্ষিত হয়েছেন ঠিক আছে অসুবিধা নেই কিন্তু পাশাপাশি আপনি প্রতিদিন অল্প অল্প করে ইলিম অর্জন করুন অল্প অল্প করে ইলিম অর্জন করলে আপনার ইলিম অনেক বাড়বে অনেক বাড়বার সুতরাং আসুন আপনারা সকলেই দিনের ইলিম অর্জন করুন আমরা রাকা ইসলামী সেন্টারের পক্ষ থেকে জুম অ্যাপের মাধ্যমে প্রতি রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিনের ইলিম শিক্ষা দিচ্ছি আমাদের কোর্স চলছে সেই কোর্সে আপনারা ভর্তি হয়ে যান শুধুমাত্র আপনি সময় বের করবেন এবং আমরা যে লিঙ্ক দিয়েছি জুমের সে লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি সরাসরি আমাদের দিনে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন দিনের ইলিম অর্জন করতে পারবেন আল্লাহ আপনাদের সকলকে প্রফিত রাখবেন হেরাবুল আলমিন বিশ্বের সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে দিনের ইলিম অর্জন করার তফি দান করুন হে আল্লাহ তুমি বিশ্বের সকল মুসলিম ভাই বোনদের জীবনের গুণাগুলিকে মাফ করো আল্লাহ তুমি আমাদের মুসলিম ভাই বোনদেরকে সুস্থ রাখো ভালো রাখো আল্লাহ করোনা ভাইরাস সকল বিপদ আবদ থেকে সকল মুসলিম ভাই বোনদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আমিন সুবহান রবি সুবহান রবি রবি সাল্লামসলিন আলহামদুলিল্লাহিন সুবহানাত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ